నమస్తే వీకెండ్ కామన్ బై ఆర్కేకు స్వాగతం తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఎందుకు వేడి పెరిగింది ఎన్నికల ప్రచారంలో నేతల నోళ్లు ఎందుకు అదుపు తప్పుతున్నాయి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కేసీఆర్ ఎందుకు టార్గెట్ చేసుకున్నారు కేసీఆర్ వాడుతున్న భాష యాసలపై ప్రజల్లో ఎలాంటి చర్చ జరుగుతోంది తెలంగాణ సెంటిమెంటును కేసీఆర్ మళ్లీ ఎందుకు తెరపైకి తెస్తున్నారు ఎన్నికలపై కేసీఆర్ ఎలాంటి లెక్కలు అంచనాలతో ఉన్నారు మహాకూటమిలో పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తున్న కాంగ్రెస్ ఎలాంటి ఆలోచనతో ఉంది ప్రస్తుత ఎన్నికలలో ప్రధాన పోరు ఎవరి మధ్య ఉండబోతోంది ఆసక్తికరమైన ఈ ప్రశ్నలకు విశ్లేషణాత్మక సమాధానాలు ఇప్పుడు చూద్దాం తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచారం పరాకాష్టకు చేరుకుంటూ నాయకుల నోళ్లు అదుపు తప్పుతున్నాయి ఎన్నికలు జరగడానికి దాదాపు యాభై రోజుల వ్యవధి ఉంది ఇప్పుడే ఇలా తిట్టుకుంటూ ఉంటే పోలింగ్ సమీపించే నాటికి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనన్న ఆందోళన సహజంగానే ఏర్పడుతోంది గత ఎన్నికలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరగగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నాలుగున్నరేళ్లకు జరుగుతున్న తొలి ఎన్నికలు కావడంతో అధికారం నిలుపుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఇంకెంత కాలం ప్రతిపక్షంలో ఉంటాం ఈసారైనా అధికారంలోకి రావాలి అన్న ఆరాటంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ హోరాహోరి తలపడడంతో ఎన్నికల ప్రచారంలో సెగలపుడుతున్నాయి ప్రత్యర్థులను మాటల తూటాలతో చెడుగుడు ఆడుకునే అలవాటున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిజామాబాద్ నుంచి ప్రారంభించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో ముందుగా విరుచుకుపడ్డారు ధూమి బతుకులు జడ అని కాంగ్రెస్ నాయకులను తిట్టిపోశారు పనిలో పనిగా కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలిపిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని కూడా తిట్టిపోశారు దీనికి ప్రతిగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా కోడకల్లారా బట్టే బాజ్ దోఖే బాజ్ అంటూ కేసీఆర్ పై తిట్ల వర్షం కురిపించారు ఈ మూడు రోజులుగా నాయకుల నోటి నుంచి వెలువడుతున్న దూషణల తీరు చూసిన ప్రజలు మాత్రం ఇవేం పోతులు అంటూ ఈసడించుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారం అంటే ఎంతో హుందాగా సాగేది విధానాల ఆధారంగానే నాయకుల ఉపన్యాసాలు ఉండేవి అధికారంలోకి వస్తే తాము ఏమి చేస్తామో అని ప్రతిపక్షం అధికారంలో ఉండి తామేం చేశామో అధికార పక్షం చెప్పుకునేవి ఇప్పుడు ధోరణులు మారాయి ముఖ్య నాయకులు లక్ష్యంగా ఎన్నికల ప్రచారం ఉంటోంది ఈ క్రమంలోనే పరిస్థితులు మరింత దిగజారి బజారున పడి తిట్టుకోవడం మొదలైంది రాజకీయ నాయకులలో కేసీఆర్ ది ప్రత్యేక శైలి ఆయన తిట్లు కూడా వెరైటీగా ఉంటాయి ప్రత్యర్థి ఎంతటి వారైనా వారితో మాటలతో చెడుగుడు ఆడడం కేసీఆర్ కు బెన్నతో పెట్టిన విద్య తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఆయన వాడిన భాష ప్రజలకు అలవాటైపోయింది నిజానికి కేసీఆర్ తరహాలో ఇతరులు ఎవరైనా అటువంటి పదాలు వాడితే ప్రత్యర్థులను అవి నొప్పిస్తాయి కాని కేసీఆర్ నోటి నుంచి అవే తిట్లొచ్చినా ప్రత్యర్థులకు అంతగా కోపం వచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఇందుకు కేసీఆర్ వాడే భాష యాస కారణం కొంగర్ కలాన్లో నిర్వహించిన ప్రగతి నివేదన సభలో కేసీఆర్ ఉపన్యాసం తిట్లు విమర్శలు లేకుండా సాగడంతో ప్రత్యర్థులే కాదు ప్రజలు కూడా ఇదేంటి కేసీఆర్ ఇంత చప్పగా మాట్లాడారు అని వ్యాఖ్యానించారు దీన్ని బట్టి కేసీఆర్ తిట్లకు అందరూ అలవాటు పడిపోయారని భావించాలి ఇప్పుడు బహిరంగ సభలలో తిట్ల దండకం చదవకపోతే అదే వార్త అవుతోంది తెలంగాణలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎన్నికలు ప్రత్యేకమైనవి కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ తనదైన శైలిలో పాలించారు భారీ ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో పాటు నీటి పారుదల రంగానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కంటి సైగలతోనే ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని శాసించారు ఈ క్రమంలోనే కేసీఆర్ వ్యవహార శైలిపై ప్రశంసలు విమర్శలు కూడా వచ్చాయి తెలంగాణ గురించి తనకంటే ఎక్కువగా ఆలోచించేవారు ఇంకెవ్వరూ లేరని భావించే కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చే హక్కు తనకే ఉందని నమ్ముతున్నారు తెలంగాణ ఇచ్చిన తమకు ఈ దుస్థితి ఏమిటని వాపోతున్న కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ పర్యాయమైన అధికారంలోకి రావాలని పరితపిస్తున్నారు బాహుబలిగా కనిపిస్తున్న కేసీఆర్ ఎదుర్కోవడానికి సొంత బలం సరిపోదని గుర్తించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం సిపిఐ తెలంగాణ జన సమితులతో పొత్తు పెట్టుకొని మహాకూటమి పేరిట ఢీ కొనాలని నిర్ణయించుకుంది దీంతో 
తెలంగాణలో ఎన్నికల పోరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మహాకూటమి మధ్యనే కేంద్రీకృతమైంది ఈ నేపథ్యంలోనే దూషణ భూషణలు పరాకాష్టకు చేరుకున్నాయి